。哟，今天这个 CPV 是这样的啊。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？我觉得是他们俩吗？今天。哇，哇哦！我们都是观察室，您这边是开始演《再见爱人》<笑>。我那算是爱吗？你好。哦。第一个呢是心情，请分享你的好收获。我开始心，我特别想唱歌。在、啊、那山的那边，海的那边，有一个绿精灵。绿精灵，今天是绿精灵。咱们聊这事儿，说明这岁数都不小了。<笑>我去的是陈一婉的房间，我首先发现了一张戒断复查通知。上面写的是陈一婉先生，复查时间已过一周，请于收到本通知当日立即到方便面戒断中心进行复查。妈呀，他还吃方便面呢！哎呀妈呀！对，你是那种人啊？就我们客户，哎、客户，客户。为什么不让吃？你非要吃？不是走上了一条不不归路吗？调料味好好好吃吗？他专门吃调料包。<笑>那垃圾食品可不能碰。你自自个儿开了一个特别健康的牛肉粉店，然后你就沉迷于沉迷吃方便面，<笑>改邪归正了吗？这不是？你不是戒断没去吗？就因为你自己断了。这故事的头在这儿呢，尾巴是变成了陈一婉。啊，换肾了。换肾了，换肾了。哦，吓一跳！哎，往往往往这边，往这边指一指。那是哪一年的事儿？戒断的时候。这个是二零三年十二月一号给他发的。对，嗯，九年前。你才多大呀？啊啊，十十六岁吧。是怎么耗上这口的？认识了一些不好的朋友，混社会了。我妈妈把我生出来的时候，她就发现了我爸爸其实另有一个家庭。有一个女儿，她就觉得特别失望，然后她就带着我离开了我的爸爸。啊，你妈妈就是说不知情的情况下当啊啊，对对，插足了别人的家庭。她就一直跟我讲，以后你就自己长大吧，可能你就指望不上你爸爸。所以我对我的父亲也是完全失望的。然后我妈妈呢，就是为了养活我，就开了一家牛肉粉店。每天日夜操劳，然后有一天他就倒在了这个粉店，妈妈也离开我，才十几岁吧，然后就等于说突然没有人管我了，然后我也自己不争气，放纵啊，我就开始摆烂。你怎么戒断的时候？你为什么要这样？热，哎，我太热了，<笑>我有点凹造型。突然间帅起来了，但是很酷，我感觉。酷。然后我又看到了两张你跟，这应该是福绿吧？福绿，福绿的合影。哦，这是什么？收容所，上面写着第一次，再一次，再一次的时候。就是有一个区别，就是福绿的这个头发全是白的，确实，对，就是可能老了是吧？就不知道，就福绿这个人吧，他是一个好人，他救过我两次，第一次是在二零三年的时候，二零三年我所有的钱都炫完了，我就去抢人家的方便面，然后就一直被人揍在街上，然后突然我听到有一个人说住手。然后一回头，看见一个男人，我就晕倒了。后面呢？后来我再醒来的时候，就看到这个人，他他说他叫福绿，他是一个律师事务所的大律师。哦。然后他就把我送到了收容所，让我戒断，他好好生活，有有机会我就来看你。这个时候他第一次救我的时候，那那个时候你就应该开始戒了。我就戒了。二零六年的时候，我又没管好自己，复炫了，复炫。但是我还是很克制，我就知道这东西不好，实在忍不住的时候，我就拿头撞墙
，也是在我晕倒的那一瞬间看到了福利。但是他那个时候看起来就很落魄，而且头发全白了，我觉得他肯定是经历了些什么。经历了一些什么事情？六年前，他给我煮了一碗牛肉粉，我就觉得特别好吃，特别香。然后我就也想起了我的妈妈，因为我妈妈就是做牛肉粉的嘛。后来，每当我想复炫的时候，他就给我煮一碗牛肉粉，他也是帮我找重新找到自己。所以我变成了陈一婉。哎，所以我想听问一下，就是说您爸爸就是您爸爸，这个绿跟他没关系是吧？这两两个人，福绿不是我爸，那他为什么老对他这么好啊？对不对？但是就等于福绿已经对他非常有恩了，不是爸爸，但是胜似爸爸。对。然后我又看到了一个每日热文，这个网页的新闻的标题是“绿界毒瘤，西辉第一律师福绿滚出绿界”，是一个盖楼帖。新闻的内容是：正义虽迟但到，邪恶的绿界毒瘤福绿在众人的声讨声中离开了律师事务所。他的徒弟甄大绿已经着手接手了律师事务所的事务。以下呢是本小编为广大网友带来的性侵案完整时间线梳理：二零三年的六月一号，性侵案发生；二零五年的一月十号，女下属起诉福绿。一直到二零五年的十二月二十四号，福绿无罪释放。二零六年，福绿离职了。他等于是，呃，虽然在法律的结果上他得到了这个无罪的肯定，但是社会的影响已经造成了，他就没法当律师了。然后下面就大家盖楼嘛，什么有的就发表自己的情绪。这里面突然间有一个叫晨光闪闪的人，他留了一个说：“胡说八道什么？”福绿根本就不是这样的人，这个应该是你的 ID， 对不对？嗯，是我的。后来从网上看到这样一篇报道，就是说舆论把他推到了风口浪尖，说他跟一起性侵案有关系。但是在我的视角里，他是一个好人啊，他救了我两次，他不可能是做出这样事情的人。还有一个很重要的点，是因为他被人诬陷的那个时间点，那天我是跟他在一起的。那天他们公司在团建，我跟他有一些事情在谈。哦哦，所以等于说我是他的目击证人，他的不在场证明证明。嗯，哎，那你为什么没站出来说你跟他在一块儿啊？后来我发现的时候都晚了嘛，他已经都无罪释放了。对，我就声援他了一下，虽然已经晚了。嗯。我接下来看到一个这样信封，这边呢？这边我看了哦，嗨，信封里面有一封信，这个是一个遗嘱，有遗嘱啊。福绿说：“我自愿将下列归我所有的财产遗留给陈一婉，包含陈一婉牛肉粉店面、西辉路十五号别墅。”马兰公寓房产、存款等，我遗留给陈一婉的财产属于陈一婉个个人所有，签名是福利。这个遗嘱的时间是二一一年的十二月三十一号。二一一年的，去年他知道自个儿病了吧？这是福利给的我一个信封啊，他说如果有一天我我死了，你就把这个信封打开。哦、oh. ，我不知道是个遗嘱，所以我从来也没打开过。死了才能打开，那不就是遗嘱吗？<笑>啊，有可能是，难道是锦囊？<笑>是他的账单。<笑>我欠的所有钱在这里，麻烦您还一下。我的案件以后麻烦您还一下。这必须是你爸呀，这不是你爸。还有，我在他那个收银那儿发现了很多这个小票。他从早上八点十三分一直到十一点半都是有客人在来的，嗯，啊，他是都是有在煮粉的这个过程的，最后一单是十一点半，嗯，就是我一直都在，我一直在做生意